تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم وہاں پر شاپنگ سینٹر میں گئے وہاں پر بہت گیمہ گیمی تھی اور بہت سارے لوگ وہاں پر پھر رہے تھے اور بڑی ایک اچھی فیلنگ وہاں پر محسوس ہو رہی تھی ایک بڑی انجوائیمنٹ کی جگہ تھی اور بہت ساری لڑکیاں جو تھیں وہ ایسے سیلز گرل کام کر رہی تھیں تو ایون کے جو جو وہاں پر مطلب باہر جو سٹال لگے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لڑکیاں جو ہیں وہ گارمنٹس کا سامان اور میک اپ کا سامان اور بہت ساری ادھر چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کے وہ سٹال لگائے ہوئے تھے تو ہم کسی بھی گارمنٹ کی جو سٹال پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چیز ریٹ وغیرہ پتہ کرتے تھے تو وہ لڑکیوں کا بس خیال ہوتا تھا کہ یہ بس لے لو ہم سے آپ نے جو ایک قسم کا یہاں سے ایک دفعہ ہم سے وہ ریٹ پوچھ لیا ہے تو it means کہ آپ یہاں سے بس لے لیں سارا سٹال ہی ہم سے پرچیز کر لیں لیکن ابھی ہمارا وہاں پہ پرچیز کرنے کا ارادہ نہیں تھا we were just checking the prices کہ ابھی تو ایک ہی مارکٹ تھی there were other hundreds of other markets بہت ساری اور مارکٹ تھی تو یہی خیال تھا کہ اچھی quality اور reasonable price پہ ہم چیزیں پرچیز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ مارکٹس ہوارہ دیکھ کے ایک اندازہ کر لیں کہ کہاں پر ہمیں اچھی کوالٹی کی اور ریزنیبل پرائیس کی گارمنٹس جو ہے وہ ہمیں پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے لیے مل سکتی ہیں تو ایک اور جو پرابلم وہ یہ تھی کہ وہاں پر لوگوں کو انگلیش بڑی کام آتی تھی موسٹلی لوگ they can't speak انگلیش ایون کی لڑکیاں بھی جو تھی نا وہ ہیلو ہائی سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی جب ہم پرائیس پوچھتے تھے تو وہ کیلکولیٹر آگے کر دیتی تھی ایسے جیسے لائک ہے کیلکولیٹر کہ بھی یہ اتنے کی ہے مثلا فر اگزمپل یہ ہنڈرڈ بات کی ہے تو وہ ہنڈرڈ بات لکھ کے ایسے آگے کر دیتی ہیں اور پھر ہم وہ اگر ہم کہتے کہ نہیں یہ ٹھیک تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اچھا اپنا ریٹ بتاؤ آپ کیا دو گے اس کا تو پھر ہم کہتے تھے کہ جی لائک فر اگزمپل ہم مزاق میں کہہ دیتے تھے کہ دس بات دس بات وہ کہتے وہ ہاں ٹین مطلب کہ دس بات ہم نے لینی نہیں تھی تو ہم نے وہ ہنڈرڈ کو دس بات بنا دیتے ظاہر ہے وہ انہوں نے انہوں نے دینی نہیں تھی جو بھی چیز تھی میں فر اگزمپل بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کسی چیز کی ہنڈرڈ بات بتاتے تھے تو ہم صرف دس بات لگا کے تاکہ ہم ان سے جان چھڑائے تو وہ لڑکیاں ساری وہاں کی تھائی لینڈ کی پھینی پھینی ہوتی ہیں نا مطلب نوز ان کے چپٹے چپٹے تھوڑے سے ہوتے ہیں تو ہم باتیں کرتے کرتے کسی کو پھینی بھی کہہ دیتے تھے تو وہ ہنسنے لگتی تھی ان کو نہیں پتا پھینی کیا ہوتا وہ کہتے پینی پینی وہ پھیت ہے تو نہیں بول سکتے پھر وہ کہتی تھی پینی پینی جسے ہم ہم بھی انجوائے کرتے تھے تو وہ ایک بڑا اچھا محول سا بن جاتا تھا وہاں پہ لڑکے کم تھے یعنی کہ پھینے کم تھے اور پھینیاں زیادہ تھی تو پھینیاں پھینیاں جو تھیں ان سے ہم انٹریکشن موسٹلی ہو رہا تھا تو بڑا عجیب سا اور اچھا سا فیل ہو رہا تھا اینی ویز ہماری خواہش یہ تھی کہ اچھے ریزنیبل ریٹ پہ اور اچھی کوالٹی کی جو ہے نا وہ چیزیں ہمیں ملیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہی ہم پرچیز کریں گے پھر تاکہ وہ جب ہم پاکستان واپس لے کے جائیں تو اس کے ہمیں بھی اچھے ریٹس ملے اور اس میں پروفٹ ہو سو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ ایک مارکیٹ تو ہم واپس ٹک ٹک میں بیٹھ کے گیسٹ ہاؤس واپس آگے ادھر سمیر اور بھی دوسرے لوگوں سے جو گیسٹ وغیرہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے شام کا وقت ہو گیا تھا وہاں پہ ان سے باتیں باتیں کر رہا تھا اور سب ایک دوسرے کا بتا رہے تھے کہ کون کدھر گیا اس نے کس نے کیا کیا ہم نے بھی بتایا کہ ہم نے کون کون سی مارکیٹ وزٹ کی تو ادھر ہی پھر سمیر نے سب لوگوں کو کہا کہ جی کہ آپ اپنی جو ہے نا ڈاکومنٹس ٹریولرس چیکس وغیرہ یا جو بھی آپ کے پاس ڈالرس وغیرہ ہیں وہ میرے پاس جمع کرا دیں تاکہ میں ان کو سیف میں رکھ دوں ادھر باہر بہت سارے کیسز ایسے ہیں فریکوینٹلی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ لٹ جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور دے گیٹ اسٹینڈرڈ ادھر ہی وہ پھر ان کو رہنا پڑتا ہے تو یعنی کہ اس نے ایک ایسا اسٹوری بنا کے ماحول بنا دیا تھا کہ لوگ ایک دم سے جو ہے نا وہ اسکیئرڈ ہو جاتے تھے خوف زدہ تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو دو پاکستانی آفیسر تھے انہوں نے اپنے پاسپورٹ دیے اور کچھ لوگوں نے اوروں نے بھی اپنے پاسپورٹ ڈاکومنٹس ٹریول جو ڈاکومنٹس تھے ٹریول ٹکٹس وغیرہ وہ بھی اس کو سمیر کو پکڑا دیں اور اس نے وہ دکھایا کہ وہ ایک بڑا سالڈ بہت مضبوط سیف تھا اس کے کاؤنٹر کے نیچے وہاں پر اس نے کہا کہ میں آپ کی چیزیں اور پھر سب کو رسید بنا کے دے دی کہ بھی کس نے کس کی کیا چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں اور ایوری باڈی واز سیٹسفائڈ کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنی چیزیں جو ہے اس کو سیف میں رکھوا دی ہیں اور یہ بندہ جو ہے وہ اب اس کا رسپانسبل ہے لیکن یہ بندہ آگے جا کے کیا کرنے والا تھا یہ ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے آگے جا کے ہمارے ساتھ یہ سب کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے تو اینی ویز وہ اس وقت ہم باتیں باتیں کر کے چائے وغیرہ پی کے کھانا کھا کے بلکہ
टाइम केम के भी हमने सोचा चलें ठीक है अपने रूम्स में चलते हैं और वहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं और गर्मियों का दिन था एसी वगैरह ऑन किया हमने आपस में भी बातें की नमाज यह है कि अलहमद हम रेगुलर पढ़ते थे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर हमने नमाज ना पढ़ी हो अगर हम बाज़ार में भी जाते थे उधर भी हमें कोई ना कोई मस्जिद मिल जाती थी पूछ पूछा के क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं मुसलमान थाई लोग भी मुसलमान हैं वहाँ पर तो वो भी वहाँ पर रहते हैं तो वो मस्जिदें उधर बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मस्जिद आपको अगर ढूंढें मिल जाती है तो हम उधर ही मस्जिद में जाके भी नमाज़ पढ़ लेते थे फिर हमने घर आ अपने वापस रूम में आके नमाज़ पढ़ी बातें बातें की और सोने के लिए लेट गए ठीक है जी और इसके बाद ये था कि घरों के घर होम सिकनेस भी हुई थी कि हमारे घर वाले सोच रहे होंगे कि हम किधर हैं और उनको नहीं पता कि हम बैंकॉक आए हुए हैं तो फिर एनी जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमने उठ के नमाज की फजर की नमाज़ अदा की और सोने के लिए दोबारा लेट गए लेकिन एक डेढ़ घंटे के बाद दरवाजे पे नॉक हुई तो मेरा दोस्त जो था ही वाज गोइंग टू ओपन द डोर और उसने फ़ौरन से जो है ना वो खोलना खोलने के लिए दरवाज़ा गया दरवाजे की तरफ लेकिन मैंने कहा कि हैंग ऑन सैक एक वन मिनट वन मिनट डोंट ओपन द डोर अनटिल यू आस द आस के भी कौन है बाय पूछो एकदम से दरवाज़ा खोल के नहीं खड़े हो जाते किधर किधर भी हो फाइव स्टार होटल हो कोई भी गेस्ट हाउस हो किधर भी हो आप पहले लाजमी पूछें कि हु इज़ देयर कौन है वहाँ पे तो हमने पूछा कि कौन है तो उसने फिर बताया कि इरफान है और वो कहने लगा कि आए नीचे नाश्ता कर लेने नाश्ता जो है ना वो तैयार है हमने कहा ठीक है हम मुँह हाथ धो के फ्रेश होके आते हैं तो आप चलें तो फिर हम नीचे आके नाश्ता वाश्ता जब हम नीचे गए तो जो अपना इरफान था उसने गर्म गर्म पराठे ऑमलेट और लस्सी वगैरह उसने खूब तैयार की हुई थी ज़बरदस्त जिसको हमने बहुत मज़े लेके खाना खाया और गेस्ट हाउस जो है ना उसकी उसी उसकी बड़ी अप्रिसशन की उसको तारीफ़ की कि उसने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया आप देखें ना गरम गरम पराठे और ऑमलेट और फिर लस्सी उसके ऊपर आप साथ पी लें और फिर शायद कोई ऑमलेट और कुछ और चीज़ें भी थीं आई एम नॉट टू श्योर तो इन्जॉय किया उसकी तारीफ़ की फिर हम समीर से मिले समीर से कहा जी कि आप ऐसे करें क्योंकि हमारे गेस्ट हाउस के बिल्कुल साथ में एक ट्रैवल एजेंसी भी थी तो हमने कहा समीर को कि आप हमारी ट्रैवल टिकट्स जो है ना वो दें और ताकि हम जाके अपने वापसी की जो फ़्लाइट है वो कंफर्म करवा लें तो वो कहने लगा अभी इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत है अभी आप रात को तो यहाँ पहुँचे हो तो हमने कहा कि भी जितना जल्दी हो जाए इसमें इसमें कोई मतलब देर नथिंग रॉन्ग विद इट कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है आप हमें टिकट से वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट था वो नहीं देना चाह रहा था एनी anyway, जब हमने इंसिस्ट किया तो उसने हमारी टिकट्स दी और फिर हम नेक्स्ट डोर जो है ट्रैवल एजेंट उसके पास गए और वहाँ से जाके हमने जो है ना मज़े की बात ये थी कि वो जो ट्रैवल एजेंट नेक्स्ट डोर था वो मेरे ख्याल में इंडियन था तो उर्दू भी बोल सकता था उधर भी लड़कियाँ ही काम कर रही थी मोस्टली तो उसने हमारी टिकट्स ली और उनको हमारी वापसी की जो वो फ्लाइट थी वो उसने हमें कंफर्म कर दी ठीक है अब हम सेटिस्फाइड हो गए थे कि भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वापसी की टिकट्स हैं वो कंफर्म हो गई हैं एंड देर देर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम फॉर आस तो वो हम हमने वो ट्रैवल टिकट्स जो थी वो ला के समीर को दे दी और समीर के साथ उस वक्त उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी जो कि थाई लड़की थी मैंने आपको बताया वो थाई लड़की अच्छी खूबसूरत लड़की थी उसकी भी आँखें जो है ना वो मतलब मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया कि मोटी मोटी आंखें कैन यू बिलीव इट आप यकीन कर सकते हैं कि उसकी डबल से भी ज़्यादा मोटी आंखें थी यानी कि आप समझ लें कि उसके चेहरे पे सिर्फ आंखें ही आंखें थी इतनी वो मतलब बड़ी बड़ी गजाली आंखें थी उसकी ओके सो so, फिर हमने अपनी टिकने समीर को दे दी <laughs> तो आई एम श्योर के समबड़ी इज गोइंग नॉट गोइंग टू लाइक दिस गजाली आंखें बट आई हैव टू से बिकॉज अगर कोई चीज़ वहाँ पर थी तो हम मैं उसको नहीं छुपाना चाह रहा वाई शुड आई हाइड इट तो बड़ी खूबसूरत आँखों वाली लड़की उसकी वाइफ थी समीर की वो उसके साथ ही बैठी हुई थी तो हमने उसको टिकटें वापस की और फिर हमने सोचा कि चले ठीक है अब अब ऐसा है कि हमने नाश्ता भी कर लिया है तो अब हम बाहर जाते हैं दोबारा और मटर गश करते हैं सैर करते हैं इधर उधर घूमते फिरते हैं दैट्स वाई वी वर देयर फोर और फिर किसी मार्केट वगैरह भी तो आ, अभी हम उधर ही हमने समीर ने हमें एक दो मार्केट्स के बारे में भी बताया कि आप फला मार्केट में जाएं फला मार्केट में जाएं तो हम क्या करते थे कि चीज़ें लेके ना लिख लेते थे 
राइट एवरीथिंग कि भी क्या कौन सी मार्केट है और बस जाती है या ट्रेन जाती है या टुक टुक जाती है या कौन सी जाती है तो वो भी फिर हम उसके साथ लिख लेते थे उसके साथ ये था कि हमें बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम जैसे ही बाहर निकलते थे जस्ट लाइक लाइक आप लेस दैन वन मिनट वॉक करते तो साथ ही बहुत बड़ी सूरी मोहंग रोड वहाँ पे हर किस्म की जो ट्रैफिक चलती थी बसें भी चलती हैं टुक टुक भी मिल जाता है प्राइवेट टैक्सीज भी मिल जाती हैं हर चीज़ अवेलेबल ईजीली तो हम और इरफान ने भी हमें काफ़ी मदद बताई की कि भी आप किस किस मार्केट में जाएँ कहाँ से आपको अच्छी गारमेंट्स मिल सकती हैं जब हम बाहर आए और फुटपाथ पे चल रहे थे तो एकदम से हमें दो जो है ना पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई बल्कि उन्होंने हमें तकरीबन पकड़ा तो वो बड़े खुशी से खुशी का इजहार कर रहे थे उसकी वजह ये थी कि वो दो दोनों पाकिस्तानी उनको उनसे हमारी मुलाकात प्लेन में हुई थी जब हम प्लेन में बैठे हुए थे उधर एक उधर एक कार्ड देते हैं कि आप बताएँ कि भी आप क्यों आ रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ से कार्ड्स होते हैं वो फिल करने होते हैं तो वो उनके कार्ड्स मैंने फ़िल किए थे और उनको नहीं आ रहे थे फिल करने तो मैंने क्योंकि मोस्टली कार्ड इंग्लिश में होते हैं तो फिर मैंने उनके कार्ड्स वगैरह फिल किए फिर उनसे हमारी सलाम दुआ हुई तो उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात नहीं हुई लेकिन अब हम फुटपाथ पे चल रहे थे तो अचानक से वो दोनों पाकिस्तानी जो थे वो सामने आगे पठान थे और हमसे बड़े एकदम से गले मिलने लगे और बड़ा बड़े खुश थे और उन्होंने बताया कि भाई आप, आप उसके बाद नज़र नहीं आया हमने हम एक होटल में स्टे किया हुआ जो कि बिल्कुल नज़दीक था ज़्यादा दूर नहीं था हमने भी उनको बताया कि हम एक गेस्ट हाउस में उधर ही पास स्टे किया है तो अगर आप मिलना चाहें तो आप आके हमें आ, मिल सकते हैं इसके बाद ये था कि वो कह रहे थे कि हमने जाना पटाया बीच वहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पे एक पटाया बीच है वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं टूरिस्ट बल्कि जाते ही उधर ही हैं मोस्टली बैंकॉक आके स्टे करते हैं उसके बाद वो पटाया बीच जाते हैं और भी काफ़ी सारी जगह हैं पटेलिंग वगैरह वहाँ पर जाते हैं लेकिन पटाया बीच इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू गो टू ओके और राइट सो उनसे फिर हमने हेलो हाई किया फिर हम अपने जो है ना हमने एक बस पकड़ी और बस टुक टुक अब नहीं लिया क्योंकि हम चाहते थे लोगों को लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जो मस, मस, बस में जो लोग बैठे होते हैं उनसे देखें कौन है कैसे है इस तरीके से आपको जो लोगों का पत, पता चलता है वहाँ पर अगर आप एक टुक टुक में बैठ जाएँ और बस दूर से ये देखते रहें कोई इतना नहीं आपको इंट्रैक्शन नहीं होता कम्यूनिटी के साथ और आपको नहीं पता चलता कि कौन लोग हैं उनकी आदात कैसी हैं कैसे बिहेव करते हैं कैसे बैठते हैं कैसे बातें बात करते हैं ये नहीं आपको पता चल सकता जब तक कि आप उनके बीच में ना हो तो बस वास्त बेस्ट प्लेस कि हम वहाँ पे चढ़े तो क्यों बना के लोग बस में जाते हैं कोई हुलड़बाजी नहीं होती कोई ये नहीं करता जी कि मैं पहले चला जाऊँ तो तू बाद चला जाए तो मेरी बारी पहले तो तेरी बारी बाद चो कोई ऐसी बात नहीं है दे स्टैंड इन क्यू क्यू में स्टैंड करते हैं जितने बस में पूरे आ जाते हैं और अगर जगह नहीं होती तो फिर वो कंडक्टर उधर ही उनको स्टॉप कर देते हैं वो ये नहीं कहते कि जी मैं मुझे ले जाएं प्लीज़ मुझे ले जाएं मैंने पहले जाना है तो वो इस तरह से कोई नहीं करता जब चलेगी तो बस है बसेज एक्चुअली फ्रीकेंटली आती हैं बड़ा अच्छा निज़ाम है बस का फ्रीकेंटली आती हैं और फ्रीकेंटली क्यों कोई भी जो है ना अगर एक बस चली गई है तो विद इन थ्री थ्री टू थ्री टू फोर मिनट्स दूसरी बस बस आ जाएगी ओके तो हमारे लिए आसानी ये थी कि हम हमें जैसे ही हम बस स्टॉप पे गए तो उस वक्त इतना रश नहीं था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था स्कूल कॉलेजेस के लोग ऑफिस के लोग चले गए थे और अब बसेस जो थी वो तकरीबन एम थी, थी तो जैसे ही हम गए वहाँ पे हमारे नंबर हमने नोट किया था हमें वो बस मिल गई हम उस बस में बैठ के तो फिर अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई विल टॉक टू यू फर्दर इन माई नेक्स्ट वीडियो और आपको बताऊँगा कि अगली मार्केट uh, में जाके हमने क्या किया और बस के ऊपर क्या हुआ क्या नहीं किया वेरी इंटरेस्टिंग लिसन टू मी एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू थैंक यू एंड यू हैव अ नाइस डे आई विल टॉक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो अस्सलाम वालेकुम फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ इन शाह यू स्टे विद मी एंड लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को प्रेस करें और आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ठीक है जितनी भी मेरी मेरी वीडियोज़ हैं आप शेयर करें ताकि आइंदा से कोई भी जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम में ना पड़ सके लो इस तरीके से जो एक्सपीरियंसिस हैं हम एक दूसरे को बताते हैं दूसरे लोग सुनते हैं आपने तो सुन लिया आप केयरफुल हो गए आप आप कोशिश करें कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जानने वाले और भी लोग जो हैं वो भी इस तरह के इंसिडेंट्स को सुने और केयरफुल रहें ताकि उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना ओके थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई विल टॉक टू यू इन माई नेक्स्ट वीडियो असलकुम